60 mil torcedores foram ao Morumbi, na faixa do São Paulino, uma homenagem a quem era corintiano. Apesar de saudados ao entrar em campo e da importância do jogo, os donos do espetáculo não viam motivos para a alegria. Era dia de luto. A gente lamenta profundamente que o um homem na flor da mocidade, com tanta coisa para dar ainda ao nosso esporte, e tenha falecido dessa forma. Um ídolo nacional, né? Sem dúvida causou muita tristeza para todos nós. E... A gente não, não sabe, né? Às vezes os nossos desejos não são os mesmos do Senhor. O árbitro paraguaio Juan Francisco Escobar preferiu esperar o início do jogo para homenagear a Ayrton Senna. Ao contrário do que ocorre normalmente em situações como essas, o um minuto de silêncio pela morte de Ayrton Senna não foi feito antes do jogo, e sim aos três minutos do primeiro tempo. Aí, nesse instante, são paulinos e palmeirenses esqueceram a rivalidade para gritarem juntos o nome do ex-piloto brasileiro. A emoção que tomou conta do Morumbi ficou parada na garganta do torcedor, que poucas vezes conseguiu arrumar forças para estimular sua equipe. Mas o jogo ajudou. Teve cinco gols e uma virada vibrante do Palmeiras. O São Paulo saiu na frente depois que Leonardo cobrou falta e Euler cabeceou bonito. O empate palmeirense nasceu na cobrança de um escanteio. Zete rebateu duas vezes, mas não conseguiu evitar o toque de Edilson. Um a um. Quatro minutos depois, o São Paulo desempatou. Miller foi mais rápido que Cláudio e não deu chance para Fernandes. Dois a um, São Paulo. No segundo tempo, São Paulo chegou até a ensaiar um olé, com jogadas de efeito. Aos 30 minutos, Vanderlei Luxemburgo tirou Cláudio para colocar Maurílio. A torcida chamou o técnico de burro. A resposta veio em segundos. A primeira vez que Maurílio tocou na bola foi para empatar o jogo. Tudo igual, 2 a 2. E o Palmeiras queria mais e conseguiu. Evair, cobrando falta com perfeição, consumou a virada. Foi o 19 gol de Evair, artilheiro de um campeonato que, para muitos, já tem seu campeão. Eu, antes do jogo, eu dizia que fosse, quem fosse ganhar nossa partida, com certeza seria o campeão. E o Palmeiras está com passe. Vamos subindo, falta um pouquinho só para a gente conquistar esse bi-paulista.